Друзья, здравствуйте. У меня для вас очень важная и огненная новость. Огненное предложение. Я предлагаю поехать вместе в великолепный край под названием Дагестан. Делаем сборы с 15 по 25 сентября. Часть сборов, большая часть будет в горах, порядка 2000 метров. База, снаряды, тренировки, лечебный воздух. И оставшуюся часть сбора, чуть меньшую, спускаемся а, в не менее знаменитую базу Атамалии Алиева, это Бербаши. Там тренируется и сборная России, надо пришел международный турнир, тоже немножко моря, пофантазируем, подвигаемся на песках. У нас и планируется много интересных поездок, как в горах, так и в, а, на море. То есть, как и тренировочные мероприятия, так и культурно развлекательные Ну, не совсем развлекательные, но культурные точно. Вот, красота сумасшедшая. Безусловно, это, ребят, в первую очередь, это а, сбор все-таки семейной направленности у нас. Почему? Потому что за развитие полноценного члена общества, ребенка, когда папа приезжает с сыном, вместо ежегодного действия утром на работу, вечером домой, и сына по выходным. Поэтому великолепный момент приехать с сыном, с женой и провести замечательное время за кислородицей, подышать кислородом, лечебным воздухом в горах. Ну и, конечно, захватить этот бархатный сезон на море. Поэтому вниз по ссылке. В этом году у нас не так много мест. Дорога там великолепно, летают самолеты, что не надо тратить много времени на поезд, такси, свою машину. Поэтому предлагаю, приглашаю. Вместе замечательно проведем время, а главное красоты. Друзья, до встречи. Сегодня тренер, работал, была индивидуальная работа с Михаилом. Не получится. Два не получится. Не то, что у него не получается. Ну, меня не устраивает, да? Такой перфекционист немножко. Как и любой, конечно же, тренер. У него у каждого тренера старается, у него был сильный, быстрый, самый лучший спортсмен. И сейчас я заметил, оказывается, есть был нюанс, который на виноват, на самом деле, не ученик, а именно я. Сейчас я вам маленький этот нюанс покажу. И, может быть, он вам будет полезен, когда вы будете... Ну, само собой, может, тренер смотрит и для себя что-то возьмет. Я, если надеюсь, без всякого кратокумнища. Но нет-нет, тренер дает работу на лапах между спортсменами. То есть спортсмен становится тренером, пытается держать. То есть с другой стороны, так сказать, рамки заходят и пытается твоего товарища держать на лапах. Или тренер показывает, тоже как. учится вместе с учеником. И вот я сегодня свою ошибку подметил. Она на самом деле ярко выражена. Вот обратите внимание. Миш, подойди ко мне, пожалуйста. Давай мы этот нюанс, который сегодня с тобой сделали, наденем перчатку. Майку заправим, что так. Майка не заправлена только у тренера, ты же знаешь. Он же должен чем-то выделять. Проблема заключалась именно и заключалась, заключается. Естественно, мы уже разбирали, что мы уже разбирали, что жат, удар, удар на действие это зафиксированный кулак, сжатый кулак, который человек, боксер, может поставить выше, ниже и ударить косточками. То есть допуск идет плюс-минус где-то вот ваша а, половина руки. Половина руки, то есть здесь выше, ниже. Где-то вот на расстоянии половины руки. И, естественно, что это уже опытный боксер, это ну, человек, у которого поставлено ударное действие, чтобы он не подворачивал кисть, именно сжатый, напряженное предплечье. И вот посмотрите сейчас, вот Михаил правый прямой, да, будь любезен, Миша. Давай, правый прямой. Брат, на месте, все, пятка, бедро. Давай, правый прямой. Давай еще раз. Почти, да, стоишь. Вот обратили внимание, первый раз он на чейне попал, второй раз хоть уже прицелиться, я там последний, третий раз где-то чуть накинул. В чем фишка заключается? Посмотрите, как я держу лапы, ребят. Я на самом деле держу лапы, будь любезен, становись. Я держу лапы на своем уровне ему. То есть мои лапы выше, получается, его возможности, тех э, базовых кондиций, его роста, его уровня удара. То есть того базового номинального удара прямого и он начинает бить вверх и так как еще скажем так базовое движение основное движение прямо не село здесь выше ниже это уже более сложное действие он начинает где-то тянуться рукой где-то разворачивать плечи где-то локоть раньше времени раскрывает и этим движением теряется группировка и у него получается неустойчивое положение вот теперь посмотрите я поставлю руки на его уровень Будь любезен. То есть не вот сюда, как я стоял до этого, 
а уже вот уровень его, уровень его удара, это уровень его плечей. Не подбородка. Подбородок опускается и оказывается тоже на уровне плечей. Давай, Михань. Вот. Сильно не садись, сильно не садись. Давай, давай, не старайся сильно, не старайся прям попасть, Миш. Ты сейчас очень стараешься. Давай, просто кулак сожми. О! И смотри сюда, смотри. Вперед. Да. Он перестал вверх, он перестроился. То есть увидел цель на своем уровне. И последний твой удар. Как было ощущение? Жесткий, очень четкий, очень мощный удар вошел вверх, вниз. У боксера это ноги, а не выпрямление спины. То и ударное действие твое может идти как выше, так и ниже кулаком. Без разгибания спины, без выпрямления, то есть без потери равновесия. И при этом дает тебе возможность поставить кулак сжатым напряженным предплечьем поставить косточки. А выше или ниже, вот допуск где-то расстояние половины вашей руки. То есть мы говорим, что ваш кулак станет, когда здесь между вашими вот этими фалангами и точкой будет палец выше. Оп, уже не могу, уже здесь касаюсь. Ниже. Будет сваливаться. Вот это расстояние где-то половина вашей руки. Поэтому привычка, безусловно, но привычку мы убирали какую Поставил я выше, он стал тянуться, выпрямлять корпус. Все, пустил я лапу пониже, на его уровень, на его плечо. Все, мозг согласился, и мышцы приняли это, потому что это естественно. Вот такой нюанс я за собой сегодня заметил, каюсь. Но еще мой папа, что меня учил, безусловно, это ему большое огромное спасибо, тоже. У тренера, как и у боксера, бывает локти болеть начинают. Тренер, мой папа всегда говорил, что... Держать, держать э, на лапах, это как в стойке стоять. Твои руки должны быть также внутри тебя. Если в стороны, то же самое. Здесь э, нагрузка ломается в локтевой сустав. Вот такой момент я сегодня для себя нашел. Ну и делюсь его с вами. Потому что очень искренне обрадовался, что у Михаила получился обалденный правый прямой. Конечно же его в ринге, там движение, там противник. Да, это самое сложное перенести лапы, перенести снаряды, перенести обалденно свое действие в бою с тенью на работу в пар. До встречи, друзья. Еще раз. Дагестан, сборы. По свободе. Чуть-чуть опять вот подсаживаться здесь. Встань, встань сейчас с собой. Как можно выше встанем. Во, во, во. Вот отсюда бери. Раз. Без спины. Оп. Просто вперед, вперед. Во! Вот это! Во! Ну! Класс же, а! Вот ты встал, Мишаня, вот твое! Не вот это вот, не надо! Запомни, молодец!